Welcome back to Language and Linguistics. Chapter 4 Can I, uh, Introduction to Grammar Watch 4 Syntax It's a continuation of previous classes. The study of um, sentences building is important for the learners of uh, a language. We can say that the simple term syntax is the study of the structure of sentences in terms of constituent units. So, uh, syntax is the rule of sentence building. In terms of grammatical structure, a sentence is the largest unit and a morpheme is the smallest unit. unit. This section already discussed in the previous classes. Just I repeated it. Because uh, syntax means the syntax in the Parnenya, the study of uh, the structure of sentence. So sentence is the structure. I never shall have pardon on a syntax. So. But sentence in the Parnenya, the largest part on a sentence in the Parnenya. For the number of Oka and Angela, Nartha Parnebula concurred the agreement between the different parts of uh, sentence um, in number and person allengile number person and gender appo adine ar kayya varsham vishadhigarichu vandirunnu adine munnatha video ningal adu nokkiya endanu nalla yan onnu kodi explain cheythu thannittundayirunnu adu pinna adu pore parts of speech nu parannu uh, traditionally, we consider parts of speech as speeches are each noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, interjunction, preposition, the total adjective, total each, they are parts of speech. Now, two more are added with the this that is uh, articles and determiners a and the this those that these like that and other they get added over the um, traditional method of sentence group of words english language Words form groups now. Apa a groups no original different types are there like uh, nominal, verbal, and adverbial. Nominal, verbal, and adverbial. So for example, one sentence I will make, I will write. Uh, the sentence is that term, the said the old man the old man used to go to church go to church every day the old man used to Go to church every day. In this word, we are word le. Namla manchala ka. We are word le. Moon bhaga ma kitu namla thiri chitu. Angine moon bhaga ma kitu thiri chidi ke na da. Moon bhaga mnu varne yeh chitu na gile. Ipo first bhaga nengal nokka ani gile. The old man endu varne chitu lari word gana. Ada ayer. Po nengal ke i first nengal nokka ani gile old man. Old man, the rainbow. Ningle Sadi can do a guy, the Lepo, Yaningal Parja there. Old man, even the E first to bargain. Either 
ആ ഓൾഡ് മാൻ എന്നൊരു ഭാഗം കാണാം പിന്നെ ആ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ ഈ ഭാഗം ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിസ് പാർട്ടി ഈസ് നോൺ ആസ് നോമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ നോമിനൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ ജി പി എൻ ജി പി നോമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എൻ ജി പി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ജി പി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നോണി നോമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ കണ്ടോ ഹു കെയിം എസ്റ്റർഡേ ഹു കെയിം എസ്റ്റർഡേ എസ്റ്റർഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഹു കെയിം എസ്റ്റർഡേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ് അപ്പൊ ഗേൾ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെഡ് വേർഡ് ഹെഡ് വേർഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഹെഡ് വേർഡിന് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് എന്ന ഒരു വേർഡ് ഇതാ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളത് ഗേൾ എന്നുള്ള വാക്കിന് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും എച്ച് എച്ച് മീൻസ് ഹെഡ് വേർഡ് ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് വേർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഹെഡ് വേർഡിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗേൾ വെറും ഗേൾ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ആണ് അപ്പൊ ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വേർഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് ഗേളിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു കുറച്ചും കൂടി എടുത്തു പറയുന്നു കുറെ ഗേൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലത്തെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ഗേൾ ആണ് അപ്പൊ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ആണ് അപ്പൊ ആ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഡിഫയർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും അജക്റ്റീവ് ആണ് അജക്റ്റീവിൽ വരുമ്പോൾ അത് മോഡിഫയർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ദിസ് ഈസ് മോഡിഫയർ അപ്പൊ ഗേൾ എന്നുള്ളത് എച്ച് ഹെഡ് വേർഡ് ആണ് മോഡി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളത് മോഡിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ് കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ ദ വേർഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഹു കെയിം എ സ്റ്റഡി കേട്ടോ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഹു കെയിം എ സ്റ്റഡി അപ്പൊ ഹു കെയിം എ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് ക്വാളിഫയർ എന്ന് വിളിക്കാം ക്വാളിഫയർ ക്വാളിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹു കെയിം എ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനെ ക്വാളിഫയർ എന്ന് വിളിക്കാം ആ ക്വാളിഫയറിനെ നമുക്ക് ക്യു എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മോഡിഫൈ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ക്യൂ എന്ന വാക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ വേർഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്നുള്ള ആ വേർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് മെയിൻ എടുത്തു എൻ ജി പി പറഞ്ഞു തന്നു നോൺ അതായത് നോമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇതിൽ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഹു കെയിം എ സ്റ്റഡി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദ എന്നുള്ള ഗേൾ എന്നുള്ളത് ഹെഡ് വേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ ഗേളിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ മോഡിഫർ ആയിട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ ഹെഡ് വേർഡിന് എച്ച് എന്നും മോഡിഫയറിന് എം എന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ഹു കെയിം എസ്റ്റഡി എന്നുള്ള ആ ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെയാണ് ക്വാണ്ടി അത് ക്വാളിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ക്വാളിഫയർ എന്നുള്ളതിന് ക്യു എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എൻ ജി പി പഠിച്ചു മോഡിഫയർ പഠിച്ചു ഹെഡ് വേർഡ് പഠിച്ചു ക്വാളിഫയർ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കണ ഒരു ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് ബായ് നമുക്ക് ദ ബോയ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ദ ബോയ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ദ ബോയ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇസ് ഹോം ഇസ് ഹോം ഇസ് ഹോം അപ്പൊ ദ ബോയ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് ഹോം
നേരത്തെ നോമിനൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്നായി അവിടെ വേർക്ക് വരുന്നില്ല അവിടെ നൗണാണ് അതേസമയം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വേർപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പമാണ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വേർപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ വേർബൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേർബൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ആ വേർബൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇനി വേറെ വാക്കുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദ ബോയ് ഹാഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് ദ ബോയ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് ഹോം കേട്ടോ ഇനി ഈ അവിടെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നീട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേറെ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ വെർബൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര വേർബ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കൂ ഒന്ന് ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർബും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർബും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വേർബ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേർബ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേർബ് ഏതാണ് രണ്ടിനും ഒരേ തുല്യ പ്രാധാന്യമല്ല ഒരു വാക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റേ വാക്കിന് അർത്ഥം കിട്ടും പക്ഷെ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന് ദ ബോയ് ഹാഡ് ഹിസ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പരിപൂർണല്ല ആണോ അല്ല അതേസമയം ഈ ഹാഡ് വൺ മാറ്റിട്ട് നമ്മൾ ദ ബോയ് ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിലൊരു മെയിൻ വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിയയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആയതിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ വേർബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് വേർബ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സിലറി വേർബ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാഡ് എന്ന വാക്ക് ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ് അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മെയിൻ വേർബ് ആണ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്സിലറി വേർബ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ വേർബ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ വേർബ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓക്സിലറി വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് ഈ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഡിഫൈൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദോസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്സിലറീസിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൂസ് ഫോംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടികൾ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കളും പോസിറ്റീവ് പാർട്ടികളും അതായത് നെഗറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ദ ബോയ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്നാക്കാം നെഗറ്റീവ് പാർട്ടി പാർട്ടിക്കൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ദ ഹാവ് ഇൻഡ് കം ദ ഹാവ് കം ദ ഹാവ് ഇൻഡ് കം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിലറീസിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തരം തിരിക്കാം ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സിലറീസ് ആ ടു ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി എന്നും സെക്കൻഡറി എന്നും നമുക്ക് രണ്ടാക്കിയിട്ട് തരം തിരിക്കാം പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇപ്പൊ പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി ഇപ്പൊ ഓക്സിലറീസിൽ ഈ പ്രൈമറിയിൽ രണ്ടിലും നിൽക്കും അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് വകഭേദങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് മറ്റുള്ള വാക്കുകൾ അങ്ങനെ വരുന്ന വേർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാവ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ് ഹാവ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ബി ഫോം ഡു അപ്പൊ ഹാവ് ബി ഫോം ഡു ഈ മൂന്നെണ്ണം പ്രൈമറി ഓക്സിലറിയാണ് ഹാവ് അതുപോലെ ബി ഡു ഇപ്പൊ ഹാവ് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാവ് നിന്ന് ഹാസ് ഉണ്ടാക്കാം ഹാവ് ഹാസ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡു ആണെങ
വേർ അഞ്ചണ്ണം ഇത് സെക്കൻഡറി ആണ് ഈ പറയുന്ന സാധനം സെക്കൻഡറി ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സോറി ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി ആണ് അതായത് ഹാവ് ബി എ ഡു അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബാക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബാക്കി വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രൈമറി പറഞ്ഞ ഹാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഡു അതുപോലെ തന്നെ ബി ഫോംസ് ബി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണം അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പലർക്കും ബി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അറിയില്ല ബിയുടെ ഒരു ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബീയിങ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും ഇതില് അപ്പൊ ബീയിങ് അത് വേറെയാണ് ഇപ്പൊ ബി ബിയുടെ ഫോം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് അതുപോലെ വാസ് ആറ് ആമ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ് വാസ് ആമ ആറ് വേറെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം അതാണ് ബിയുടെ ഫോം അപ്പൊ അവിടുത്തെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺകേഡ് പഠിച്ച് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ വേബിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക അതായത് സബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ആം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഐസ് എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിനും അപ്പൊ അതുപോലെ ഹീ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന് വാസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹീ എന്നാണെങ്കിൽ ഈസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ വേറെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സിംഗുലർ ആണ് ഇവിടെ അതിനാണ് ബി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സെക്കൻഡറി ഫോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്ത് വളരെ പരിചിതമുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതായത് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഫോംസ് അതായത് അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഫോംസ് എന്നും പറയും സെക്കൻഡറി മാത്രമല്ല ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് മോഡൽ ഫോം എന്താ മോഡൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വില്ല് വുഡ് ക്യാൻ കുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഷാൽ ഷുഡ് അതുപോലെ തന്നെ മേ മൈറ്റ് അതുപോലെ മസ്റ്റ് ഡയർ മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വാക്ക് നമുക്കറിയാം മസ്റ്റ് ഡയർ നീഡ് ഓട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണമാണ് പറയുക പൊതുവെ ട്വന്റി ആർ ട്വന്റി ഫോർ ഉണ്ട് എന്നാ പറയാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് അതർ ദാൻ ഡൗൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പൊ ഡൗൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന വേറെ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് ഡൗൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൗൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദ ഓൾഡ് മാൻ അവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അതേപോലെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അതർ ദാൻ ദ നൗൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് വേബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ വേബ് ഗ്രൂപ്പ്സും നൗൺ ഗ്രൂപ്പ്സും അല്ലാതെ ദർ ആർ സെറ്റൈൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവേർഡ്സ് കോൾഡ് അഡ്ജൻസ് ഓർ ആഡ്വേബിയൽ അഡ്ജൻസ് ഓർ ആഡ്വേബിയൽ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നൗൺ ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വേബ് ഗ്രൂപ്പും ഒഴികെ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വെർബിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അഡ്ജൻസ് എന്നാണ് അത് പറയുക അഡ്ജൻസ് അഡ്ജൻസ്ഡ് ആർ ആഡ്വെർബിയൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്ജൻസ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ ഇപ്പോ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ ദ ബോയ് വെയ്റ്റഡ് ദ ബോയ് വെയ്റ്റഡ് the boy waited till his mother returned till his mother returned appo njan ivide ezhuditunde the boy waited till his mother returned ee ee word till his mother returned appo the boy waited ennu varna okay the boy waited ee sentence ile ആ സെന്റൻസിൽ ഈ മദർ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ദ ബോയ് വെയ്റ്റഡ് ടിൽ ഹിസ് മദർ റിട്ടേൺ അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് അഡ്ജൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടിൽ ഹിസ് മദർ റിട്ടേൺ എന്നാണ് അമ്മ വരുന്നത് വരെ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് ഇതിനെ എഴുതാക്കുന്ന അഡ്ജൻസ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇനി വേറെ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വേറെ പേര് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ദ ഗേൾ ഡാൻസ് ദി ഗ്രേസ്ഫുള്ളി എന്നാണ് ചോദിക്കുക ദ വേൾഡ് ഡാൻസ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇത് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മോഡിഫയർ അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ
ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് വെർബിയൽ പാർട്ടാണ് അതായത് ആരു വെർബിയൽസ് ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മദർ വെയ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നൗണിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇതാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അഡ്ജൻസ് എന്നും അതുപോലെ ദ ഗേൾ ഡാൻസ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി എന്നാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രേസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ളത് എന്താണ് അത് ആഡ് വെർബിയലും ആണ് കാരണം വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് വെർബിയൽ എന്ന് പറയാം ഇനി ക്ലോസസ് ആൻഡ് സെന്റൻസസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ക്ലോസസ് ആൻഡ് സെന്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ലോങ് വീഡിയോ ആണ് എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ കുറച്ച് വിശദമായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ആയത് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദ ക്ലോസസ് ആൻഡ് സെന്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കാരിയിങ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോറി അപ്പൊ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ എ സെന്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ നമ്മൾ പറയുക സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രമറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് എ പ്രഡിഗേറ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രഡിഗേറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എവറി സെന്റൻസ് മസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ക്ലോസസ് കൂടുതലായിട്ട് ക്ലോസസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് ഒക്കെ ഐ സെന്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്യോർലി ഗ്രമറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആസ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രമറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് പ്രഡിഗേറ്റ് പാർട്ട് അതാണ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലാർജ് സെന്റൻസ് അതിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ സെന്റൻസിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാലാക്കി തിരിക്കാം അതാണ് അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇന്റർവോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എക്സ്ക്ലാമേറ്ററി സെന്റൻസ് അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്ക് ഞാൻ ഇത് സ്ക്രീനിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസും നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസും ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഐ വെന്റ് ടു സ്കൂൾ എ സ്റ്റഡി അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഐ വെന്റ് ടു സ്കൂൾ എ സ്റ്റഡി പോസിറ്റീവ് ആണ് അസർട്ടീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഐ ഡിഡിൻ്റ് ഗോ ടു സ്കൂൾ എ സ്റ്റഡി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയി അതുപോലെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എ കമാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഇന്നുള്ളതിനാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലീസ് കം പ്ലീസ് ഗോ കം പിന്നെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് പറയുന്നത് കമിയർ ഷട്ട് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് ഇന്റർവോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വേർ ആർ യു ഗോയിങ് അതായത് ക്വസ്റ്റനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റർവോഗേറ്റീവ് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് പിന്നെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എക്സ്ക്ലമേഷൻ സെന്റൻസ് ഒക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ഹൗ എന്നുള്ള വേർഡുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ അതിനൊരു സെന്റൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സം കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ഈസ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ വാട്ട് എ ഹാൻഡ്സം മാൻ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്ലാമേറ്ററി സെന്റൻസ് ആണ് ഇനി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസസ് ഈ ക്ലോസസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം ആ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് ക്ലോസുകളാണ് അത് സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് അപ്പൊ അത് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഏത് സെന്റൻസിലാണെങ്കിലും ഒരു സബ്ജെക്റ്റും ഒരു പ്രഡിഗേറ്റും മാറ്റും മാത്രമുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഗീത ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ ഗീത ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഒരു സബ്ജെക്റ്റും ഉണ്ട് ഒരു പ്രഡിഗേറ്റ് പാട്ടും ഉണ്ട് അതേസമയം ഈ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ മെയിൻ ക്ലോസ് ആൻഡ് വൺ ഓർ മോർ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അതാണ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോഹൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ഹിസ് ഫ
ഇനി കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് പറയണമെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ സബോർഡിനേറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും സബോർഡിനേറ്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല രാമു അറ്റൻഡ് ദ വെഡിങ് പാർട്ടി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഹിസ് ഹിസ് എസ് ഓം എന്ന് പറയാണ് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ രാമു അറ്റൻഡ് ദ വെഡിങ് പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഹിസ് ഹിസ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് ഹോം അതിന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ വേറെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബോയ് സിങ് എ സോങ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ബോയ് ഷൗട്ട് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഹിസ് വോയ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം ഇതൊക്കെ സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സീയിങ് ദ പോലീസ് ദ തീഫ് റാൻ സീയിങ് ദ പോലീസ് ദ തീഫ് റാൻ ഇപ്പൊ ഇത് സീയിങ് സീയിങ് ദ പോലീ പോലീസ് ദ തീഫ് റാൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ഈ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ ഇതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ദ തീഫ് അല്ലെങ്കിൽ സീയിങ് ദ ഇത് നോക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ദ തീഫ് റാൻ ആസ് കി സോ ദ പോലീസ് the thief ran as he so for the seeing the police the thief ran le ayinu pagaram yan endu yinu ide sentence ne endu yinu seeing nalle ne the thief saw the police kanda the thief the thief saw the police and the uh, the thief uh, ran avada anallo the thief thief എന്തുകൊണ്ട് ആസ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലീസ് ഇതേ ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ എഴുതി ഇതന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ചെയ്യാം ദ തീഫ് റാൻ വെൻ ഹി സോ ദ പോലീസ് അങ്ങനെ എഴുതാം ദ തീഫ് റാൻ വെൻ ഹി സോ ദ പോലീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെന്റൻസും ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സബോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ സി ദ തീഫ് റാൻ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ് കി സോ ദ പോലീസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മിക്സഡ് ആയി നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ആക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അതായത് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം അതെങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദ തീഫ് റാൻ and the and the um uh, nammal sadharana vela and uh, uh, this uh, ivide namaku ubhayaga the thief ran when he saw the police the thief ran uh, uh, when he saw the police angane venengil namaku maatam appo when he saw the police nu parayumba adu complex sentence aayittu maaru adha samay and patta inganeyulla vaakkalu upayogichittu nammal parayana nendengile നമുക്ക് വാങ്ങാം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെന്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കാം അതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ അതായത് ദ തീഫ് ദ തീഫ് സോ കണ്ടോ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെന്റൻസ് ഇനി അടുത്തത് ആൻഡ് നമ്മൾ ചേർത്ത് പോകും സോ ദ തീഫ് സോ ദ പോലീസ് സോ ദ പോലീസ് അല്ലെ അല്ലേ ദ തീഫ് സോ ദ പോലീസ് ആൻഡ് ഹി റാൻ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആയി ദ തീഫ് സോ ദ പോലീസ് ആൻഡ് ഹി എന്ന് എഴുതണമെന്നില്ല റാൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോ കോമ്പൗണ്ട് ആയി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോംപ്ലക്സ് ആയി വെൻ ഹി സോ ദ പോലീസ് ഹി റാൻ അത് കോംപ്ലക്സ് ആയി ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസിനെ ഒരു ആൻഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് രണ്ട് നിർത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരേ സെന്റൻസ് ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ആക
ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ലോങ് വീഡിയോ ആണ് കാരണം ഇത് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത് വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ തീർക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന് കുറേ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസുകളുണ്ട് ഡൗൺ ക്ലോസ് അബ്ജക്റ്റീവൽ ക്ലോസ് ആഡ് വെർബിൽ ക്ലോസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം ഡൗൺ ക്ലോസ് അബ്ജക്റ്റീവൽ ക്ലോസ് ആഡ് വെർബിൽ ക്ലോസ് അപ്പം ഈ മെയിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അതാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം ഈ ക്ലോസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നൊക്കെ ഇത്ര മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ